enfermedad de su hija lo obligó a dejar su trabajo y comenzar desde cero. En lo que en los años 90 generaba prejuicios, los llamados cachureros o recolectores de la basura. Este súper chileno que vamos a conocer hoy ha logrado organizar a miles de familias, no tan solo en nuestro país, sino que en varias partes del mundo. Un verdadero pionero del reciclaje. El informe lo tiene Daniela Durán y Eiser Zúñiga. Hay gente que eh, los miran menos, pero ellos son los que juntan más basura. Pues. Ellos son los basureros, nosotros no, nosotros reciclamos. Y así por intermedio del reciclaje, formamos nuestra familia, nuestras casas, todo. En el año 1992, Ezequiel Stay renunció a un trabajo estable en Santiago debido a los problemas respiratorios de su hija. La familia decidió trasladarse a La Serena, dispuestos a partir desde cero. Partimos con un saco, después triciclo, después furgón, después camioneta. O sea, después, de abajo. De abajo, de abajo. Pero una semilla de insospechadas consecuencias se estaba sembrando con la valiente decisión de dejar atrás su profesión de contador y sus largos estudios de teología. Para ser sacerdote estuve seis años y medio, eh, lo cual marcó un poco mi vida en el sentido de que yo siempre dije no es necesario el hábito para poder ayudar a los más necesitados. Me parece impactante un poco la trayectoria que ha tenido Ezequiel, que ha sabido construir y dignificar un poco el rol de los recicladores de base, pero desde su historia. El papel que Ezequiel estaba destinado a jugar no se limitaría de precursor de los recicladores en Chile al volante de su camioneta en los años 90. Producir un cambio en la sociedad, un cambio cultural a través de la basura, por favor. Estos cuatro millones de recicladores, mujeres y hombres, que se sienten orgullosos. Rápidamente asume este desafío y se da cuenta que hay gente como él en todo Chile y, y empieza a crear la organización y este sentido de conexión de los recicladores con la institucionalidad ambiental, en ese tiempo era con AMA. Eh, con el municipio. Y así comenzó a dignificar una labor que inicialmente muchos miraban con recelo. Janet trabajó 19 años en un vertedero en el sur. Sí, mucha basura. ¿Cómo era estar ahí? Me imagino los olores. De primera me dolía la cabeza. Me costó mucho acostumbrarme. Y ya iba de compra a Temuco el fin de semana a comprar sus cosas. Ay, como que todos me miraban extraño. Pues ya sabían que trabajaba yo en el vertedero. Entonces era como discriminación hacia el uno. Nosotros, sin querer, hemos hecho de lo que desecha la sociedad un futuro para la familia y un futuro para el planeta. Hace 20 años, este visionario aquilató el valor de los recicladores y luchó por el reconocimiento y organización, fundando las bases de un sector clave para el cuidado del medio ambiente en Chile. Hoy Ezequiel enfrenta una de sus más duras batallas contra un agresivo cáncer, pero aunque solo se puede trasladar en silla de ruedas, su lucha no se detiene. No te puedo mentir, en los primeros días, por supuesto, súper deprimido, pero luego tomar conciencia, escuchar a las personas adecuadas, te hace, te hace más fuerte. A mí me da mucha alegría saber que mis compañeros hayan podido dar el paso de la pobreza, seguir siendo vulnerables, pero que sí tienen una, una puerta abierta al emprendimiento. A nivel nacional se estima que actualmente unas 60.000 personas se dedican al reciclaje. Antes eh, eran los cachureros, como decían. Eh, Exe, junto con otro grupo que él ha sabido mover, ha logrado que sean los recicladores de base y que tengan una dignidad como oficio clave y trascendental para la implementación de leyes como la que estamos viviendo hoy en día. Ha ayudado en muchos países, no solo en Chile, principalmente Centroamérica y el Caribe, el aporte de Ezequiel a la asociatividad ha sido muy grande. Él también ha ido a África eh, y ha estado impulsando la organización de recicladores en África. 
Decenas de miles de vidas en Chile y en el mundo han sido tocadas por el trabajo de este hombre ejemplar que se ha ganado el respeto de todos, reivindicando la nobleza de lo humilde. Yo estuve más de 20 años en la calle. A mí nadie me va a venir a decir esto es así, esto es así. ¿Por qué me escuchan? Por punto uno ve mis manos. Son manos de reciclador.